சங்கீதம் அறுபத்தி ஆறு பனிரெண்டு சாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் டுவெல் மனுஷரை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பணி நீர் மனுஷரை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பணி நீர் எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தாங்க வேலை செய்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது அவங்களுடைய ஆகாரத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் பாடுபட்டு கொண்டிருந்தாங்க இப்போ சொல்கிற ஆண்டவரே மனுஷரே எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பணி நீர் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்த மனாந்திர வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது இவ்வளவோ நெருக்கமான பாதையில் பிரியமான ஒரு நாள் மலை ஒரு நாள் பள்ளத்தாக்கு இருள் பாம்பு தேள் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோ செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி அவங்க ஜனம் கஷ்டப்பட்டது எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தாங்க வனாந்திர வாழ்க்கை இருந்தது ஆனால் நெடுகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை ஒரு கஷ்டம் என்றல்ல கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு திருப்பு முனை செழிப்பான இடங்களில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் என்று சொல்லுகிற பிரியமானவர்களே ஒன்று நாளாக நான்காம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் அதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நல்ல செழிப்பான மேய்ச்சலையும் அமெரிக்கையும் சுகமும் உள்ள விஸ்தாரமான தேசத்தையும் கண்டுபிடித்தார் கொஞ்ச காலம் கஷ்டப்பட்டாங்க எகிப்தில் பயங்கரமாக வேதனைப்பட்டாங்க ஆனால் நெடுகவே வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும் என்றல்ல இங்கே இருக்கிற உங்களில் ஒரு சிலருக்கு சாட்சி இருக்கும் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீர் அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை கஷ்டத்தில் போகும் என்றல்ல தேவன் நமக்கு செழிப்பை கொடுக்க விரும்புகிறார் ஹலோ லூயா கத்த நமக்கு செழிப்பான வாழ்வை கொடுக்க விரும்புகிறார் இது சொல்லப்பட்டிருக்குது செழிப்பான மேய்ச்சலையும் அமெரிக்கையும் சுகமும் உள்ள விஸ்தாரமான தேசத்தையும் கண்டுபிடித்தார்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க ஹலோ லூயா தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர் அதை குறித்து நெகேமியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் குறித்து கொள்ளுங்க வீட்டில் போய் தியானியங்கள் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது நீர் அவளுக்கு கொடுத்த உம்முடைய பெரிய தயையினாலும் நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக திறந்து வைத்த விசாலமும் செழிப்புமான தேசத்திலும் நீர் அவளுக்கு முன்பாக திறந்து வைத்த செழிப்பும் விஸ்தாரமான தேசத்தில் அதிலே அவர்கள் கத்திற்கு முன்பாக தங்கள் உண்மையை காண்பிக்காதபடிக்கு தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனார்கள் ஆனால் தேவன் நமக்கு செழிப்பை கொடுக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை நல்லா செழித்திருக்கணும் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய சபை பிரியமானவர்களே நம்ம அநேக வேலைகளில் ஒரு சில இடங்களை தவறாக கூட நினைக்கிறாங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டிக்ஸ் சில இடங்களில் தரித்திரம்னா கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி தரித்திரத்தை இருக்கணும் ரொம்ப பணம் இதெல்லாம் விரும்பக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இடத்துல ப்ராஸ்பரிட்டி டீச்சிங் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி எந்த தனியான ப்ராஸ்பரிட்டி டீச்சிங்கும் கிடையாது தனியாக ப்ராஸ்பரிட்டி டீச்சிங் என்று ஒன்றும் கிடையாது கர்த்தர் நம்முடைய ப்ராஸ்பரிட்டியை விரும்புகிறார் கர்த்தர் நம்முடைய செழிமையை விரும்புகிறார் நமக்கு செழிப்பை கொடுக்க தான் விரும்புகிறார் நம்முடைய குடும்பம் செழிப்பாக இருக்கணும் நம்முடைய சபை செழிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் பிரியமாக இந்த செழிப்பு என்று சொல்லுவது வெறுமனே வருமானத்திலே அல்ல ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சுற்றிலும் கடன் 
இருந்த வீட்டை விட்டு விட்டு இன்றைக்கு வேறு வீடு தேடி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருடைய கடன் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் கடன் என்று பிரியமானவர்களே ஐந்து கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் கடனில் இருப்பது செழிப்பு அல்ல ஐந்து கோடி ரூபாய் சம்பாதித்து அறுபது கோடி ரூபாய் கடனில் இருப்பது செழிப்பு அல்ல செழிப்பு என்று சொல்லும்போது பிரியமானே ஒரு அமெரிக்கை பிரியமானவர்களே ஒரு மேய்ச்சல் ஒரு சுகம் ஒரு விஸ்தாரம் நல்ல சந்தோஷம் சமாதானம் தேவைகள் சந்திக்கப்படுது நன்மை குறைவுபடலை இதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்குற செழிப்பு பிரியமானவர்கள் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து ஒன்பதில் வாசிக்கிறேன் தேவரையர் பூமியை விசாரித்து அந்த வசனத்தை அப்படியே எடுங்க அன்றுவரை எங்கள் குடும்பத்தை விசாரித்து என்னுடைய தொழிலை விசாரித்து நல்ல ஒரு உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மூத்தவங்க அவங்க தாத்தா உங்கள் பெரியப்பா ஊரில் இருக்கிறவங்க அப்பா அவங்கள பார்த்து என்ன தம்பி பிஸ்னஸ் எப்படிப்பா நடக்கு குடும்பம்லாம் எப்படிப்பா இருக்குது அப்படின்னு உண்மையான ஒரு அன்போடு ஒரு வார்த்தை கேட்டால் கூட இல்லை சபையில் பாஸ்டர் பாஸ்டர் அவங்களை பற்றி எப்படிப்பா இருக்கு எப்படி பிஸ்னஸ் எப்படி போகுது இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு வார்த்தை கேட்குறாங்க உங்களுக்காக ஜாப் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அது நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தேவனே வந்து விசாரிப்பார் ஆனால் எப்படி இருக்கு எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்குது அப்படின்னு அவர் கேட்பார் ஆனால் பிரியமானவர்கள் என்ன குறை இருக்கோ அந்த குறையை நிறைவாக்கிடுவார் தேவரீர் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறீர் அன்றுவரை என் குடும்பத்தை விசாரித்து என் தொழிலை விசாரித்து அதுக்கு நீர் நீர் பாய்ச்சுகிறீர் தண்ணீர் நிறைந்த தேவ நதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் எதை பூமியை என் குடும்பத்தை என்னுடைய தொழிலை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் இப்படி நீர் அதை திருத்தி அதுக்கு என்னென்ன குறை இருக்கும் அந்த குறைகளை மாற்றி ஆசீர்வாதத்துக்கு என்னென்ன தடைகள் இருக்குதோ அந்த தடைகளை மாற்றி நீர் இப்படி அவைகளை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை விளைவிக்கிறீர் உங்கள் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் நீங்கள் விதைக்கிறீர்கள் உழுகிறீர்கள் பரம்படிக்கிறீர்கள் நீர் பாய்ச்சுகிறீர்கள் விதைக்கிறீர்கள் பிரியமானவர்களை பூச்சி வராதபடி பாதுகாக்கிறீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் விளைச்சலை ஆசீர்வதிக்கிறார் அது அவரே விளைவிக்கிறார் நீ விதைச்சிங்க விதைத்தது நீங்கள் விளைவிக்கிறது அவ நீங்கள் யாராவது ஒரு விதையை ஒரு நெல்லை விதைத்து விட்டு ஒரு கோதுமையை விதைத்து விட்டு அந்த நெல்லை பித்து அந்த நெல்லுக்குள்ளாக இருந்து ஒரு கதிரை உருவாக்க முடியுமா ஒரு ஆலம் விதையை பீத்து எடுத்து அதற்குள்ளாக இருந்து ஒரு ஆலமரத்தை உருவாக்க முடியுமா ஒரு மாங்கொட்டையை பீத்து எடுத்து அதற்குள்ளாக இருந்த ஒரு மாமரத்தை உருவாக்க முடியுமா உங்களால் விதைக்க முடியும் உங்களால் விதைக்க முடியும் விளைவிக்கிறது அவர் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா விதைக்கிறது தான் உங்களுடைய வேலை பிரியமானவர்களே அவர் விளைவிக்கிறார் அதான் அதில் உள்ள ரகசியம் இந்த செழிப்பு செழிப்பு என்ற சொல் என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது செழிப்பு என்றால் இன்றைக்கு வளம் வளமான வாழ்வு வாழ்க வளவனம் என்று சொல்வது ஏதோ ஒரு கல்ட் குரூப் அவங்களுடைய வாழ்த்துறை என்றல்ல நம்ம எல்லாரும் வளமுடன் வாழ வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் இன்றைக்கு பயன்பாட்டில் உள்ள நல்ல தமிழ் சொல் செழிப்பு என்பதற்கு வளம் நிறைவு வளர்ச்சி வளம் என்பதிலிருந்தால் வளர்ச்சி என்று வருகிறது எப்போது நம்முடைய வாழ்க்கை வளமான வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் வளர்ச்சி இருக்குமானால் வளமான வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் பிரியமானவர்களே பசுமை ஆங்கிலத்தில் ஃப்ளரிஷிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ளரிஷிங் ப்ராஸ்பேரிட்டி ப்ளன்டி அபண்டன்ஸ் பரிபூரணம் இது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் தான் செழிப்பு கண்டிப்பாக நம்ம செழிப்பாக இருக்கணும்னு கற்று விரும்புகிறார் வளமான வாழ்வை நமக்கு தர கத்தர் விரும்புகிறார் அது கத்தருடைய நோக்கம் செழிப்பான ஒரு இடத்த கத்தவங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் செழிப்பான ஒரு பிஸ்னஸ் செழிப்பான ஒரு குடும்பம் தன்னிறை உள்ள ஒரு குடும்பம் நல்ல சமாதானம் சந்தோஷம் அமெரிக்கை பற்றாக்குறையின்மை பிரியமானவர்களே 
அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்க அந்த வாழ்க்கை எப்படி வரும்பதற்கு ஒரு சில குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லி கடந்து போகிறேன் குறித்து கொள்ளுங்க முதலாவது ஏசாயா முப்பத்தி ரெண்டு பதினைந்து வாசியுங்கள் நம்மில் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் உன்னதத்திலிருந்து ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கு எல்லாம் வறண்டு போய் பாலம் பாலமாக வெடித்து அவாந்திர வழியாக வனாந்திரமாக அப்படியே இருக்கும் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறோம் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் மாற்றமில்லை எல்லாம் ஒழுங்கீனமாக இருக்குது இருளாக இருக்குது பிரியம் பூமியை சுற்றிலும் இருள் இருந்தது ஜலம் இருந்தது ஜலம் என்பது உபத்திரவத்தை காட்டுது ஒழுங்கின்மையாக இருந்தது உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் பரிசு தாவி ஊற்றப்படும் போது அப்பொழுது வனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளி அப்பொழுது வனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளி ஆகும் செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும் செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும் அப்போ இங்கே ரகசியம் என்ன பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் முதல் குறிப்பு பெரிய ஆவியானவர் நம்மேல் அசைவாடும் போது ஆவியானவர் நம்மேல் அசைவாடும் போது பூமியை காரிலுள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஜலம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது ஜலத்தின் மேலே ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லுகிறார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று ஜீவன் உண்டாயிற்று ஜீவராசிகள் உண்டாயிற்று பிரியமானவர்களே தேவாவியான அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருக்கிறார்கள் பாடு அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவாவியானவர் மேல் அசைவாடுகிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு கழுகு தன் செட்டைகளை விரித்து குஞ்சுகள் மேல் அசைவாடுவது போல் அவன் அவர்கள் மேல் அசைவாடுகிறார் அப்படியே அவர் அசைவாடுகிறார் அங்கே ஜீவன் உண்டாகுது முட்டை இருக்குது முட்டை அப்படியே விட்டால் கெட்டு போயிடும் நம்ம முட்டையை உடைத்து உள்ளேருந்து கோழி குஞ்செல்லாம் கொண்டு வர முடியாது எனக்கு ரொம்ப வல்லம் இருக்குது நான் முட்டையை உடைத்து முட்டைக்குள்ளேருந்து கோழியை கொஞ்சம் கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி நீங்கள் முட்டையை உடைச்சிங்கன்னு சொன்னால் பெரிய மாணவர்களே முட்டையிலேருந்து கோழி குஞ்சு வராது இந்த முட்டையை நான் என் தலைநை கடையில் வச்சு படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் கோழி குஞ்சு வந்துடும்னா வராது கோழி அதன் மேலே அசைவாடுது அதற்கேற்ற ஒரு உஷ்ணம் அங்கே வருது அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குது அந்த கோழி முட்டைக்குள்ளேருந்து ஒரு குஞ்சு வழியே வருது மரியாதையுடைய கற்பத்தின் மேலே தேவ ஆவியான ஒரு அசை வாடுகிறார் நான் புருஷனை அறியனே அப்படிங்கிற புருஷனை அறியனே உன் மேலே கத்தோடைய ஆவி அசை வாடும் கத்தோடைய ஆவி அவங்க மேலே அசை வாடுது கிறிஸ்து வழிபடுகிறார் பெந்தே குறித்த நாளில் எல்லாம் பயந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பரிசு தாவியான் வர்றாரு ஊழியம் வெடித்து கிளம்புது பிரியமானவர்களே இந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்தில் பல கோடி மக்கள் ஆயிரம் கோடி என்றால் மிகையாகாது இது இயேசுவை தங்கள் ரட்சகராக தங்கள் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் உலகத்திலே பிரியமானவர்களே இரநூறு கோடிக்கு அதிகமான மக்கள் கிறிஸ்து தான் எங்கள் தெய்வம் என்று சொல்லுகிறார் உலகத்தில் மெஜாரிட்டி கிறிஸ்தவர்கள் தான் உலகத்தில் மெஜாரிட்டி கிறிஸ்தவர்கள் பிரியமானவர்களே எப்படி இந்த கிறிஸ்தவம் வந்தது அந்த ஆவியை ஊற்றப்படும் போது அவன் நம்முடைய பிஸ்னஸில் நம்முடைய குடும்பத்தில் தேவ ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் போது பிரியமானவர்களே அங்கே ஜீவன் உண்டாகும் செழிப்பு உண்டாகும் வனாந்திரம் வயல் வழியாகும் சாதாரண ஒரு வயல் வழி ஒரு பெரிய காடு எப்படி பெரிய பெரிய மரங்கள் தேக்கு மரம் புன்னை மரம் ஓங்கி வளர்கிற மரங்கள் மிருது செடிகள் வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் எப்படி அந்த காட்டில் கிடைக்கும் அதே போல் நம்முடைய பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒரு வயல் வழி ஆகிறது என்றல்ல நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நம்முடைய தொழில் ஊழியம் எதுவானாலும் செழிப்பாக மாறும் அப்படி நமக்கு செழிப்பை கட்டில் எடுத்து கற்று விரும்புகிறார் அப்போ ரகசியம் என்ன ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அது ஆவியானுடைய கிரியைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியை நிறைவேற்றுவார் ரெண்டாவது 
சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பதிமூணுலேருந்து வாசிங்க கத்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும் என் கண்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமா புஷ்டியும் பசுமையுமா இருப்பார்கள் அநேக வேலையில் ஆண்டவரே முதிர் வயதிலும் கனி தந்து பசுமையும் புஷ்டியுமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஜெயிப்பாங்க யார் வந்து முதிர் வயதில் கூட கனி தந்து பசுமையும் புஷ்டியுமா இருப்பார்கள் வேத வசனத்தின்படி கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டுள்ள என்றால் கர்த்தரில் நாட்டப்பட்டுள்ள என்று மாத்திரமல்ல தேவ சபையில் கர்த்தர் அவளுக்கு கொடுத்துருக்கிற சபையில் நாட்டப்பட்டவர் வந்து போகிறவர்கள் அல்ல கர்மேலின் நடுவில் கர்மேலின் ஓரத்திலே அல்ல கர்மேல் என்றால் தேவனுடைய திராட்சை தோட்டம் கவுமி என்றால் தோட்டம் குறிப்பாக திராட்சை தோட்டம் கவுமி என்றால் தோட்டம் ஏல் என்றால் தேவன் கவியேல் அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுடைய தோட்டம் இறைப்பண்ணை அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொன்னால் இறைப்பண்ணை சபை அதில் நாட்டப்பட்டிருக்கணும் விசிட்டிங் இருக்கக்கூடாது பெரிய மாதிரி உலக பிரகாரமாக எத்தனையோ பேர் எப்படி எப்படியோ கத்தர் ஆசீர்வதிக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்குறேன் நல்ல ஊழியத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறவர் அதில் உண்மையாக இருக்கிறவங்க சபை காரியங்களில் உண்மையாக இருக்கிறவங்க என் அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன் அவங்க குடும்பம் ஆசீர்வதிக்காமல் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் போய் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததில்லை சபையில் சிலெல்லாம் வருவாங்க சபையில் ஒழுங்காக இருக்க மாட்டாங்க வெளியே நிற்பாங்க பிந்தி வருவாங்க போவாங்க குடும்பம் வந்து உட்காந்து ஜோம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி ஏதோ வந்து அப்படி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படி வந்துட்டு வந்து நுனிப்புல் சாப்பிடுவாங்க சொல்லலாம் அப்படி போவாங்க அவங்க ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை ஊழியமாக இருக்கட்டும் படிப்பாக இருக்கட்டும் வேலை வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே சபை காரியங்களில் ஒரு உண்மையும் உத்தமும் ஒழுக்கமாக இருக்கிறவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் போய் நான் பார்த்ததில்லை இவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்காங்க இவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் பார்க்கல தேவனுக்கு முன்பாக தல பிரியமானவர்களே மனுஷனுக்கு செமையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவோ மரணம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்படி சில வேலைகளில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து அவங்க தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி ஆலய பிரகாரத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் முதிர் வயதுலேயும் கனி தந்து கான்ட்ரிபியூட்ரியாக இருப்பாங்க பசுமையும் புஷ்டியுமாக இருப்பார் அவங்க நாள் மட்டுமாக பணி செய்வார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது இது ஒரு எப்படி ஆவியான ஒரு நம்மையில் அசைவாடும் போது ஒரு ஜீவன் வருதோ அதே போல் தேவ சமூகத்தில் கத்தர் நம்ம கொடுக்குற சபையில் நாட்டப்பட்டவர்களாக அந்த வசனத்தை கேட்டு அந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஊழியங்களில் பங்கேற்று பிரியமானவர்களே நாம் அதில் ஒரு அங்கமாக இருக்கும்போது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்காமல் போகவே முடியாது உலக பிரகாரமாக சொன்னால் கூட நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் எந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறோம் அதுக்கு தக்க தான் நம்ம வளர்ச்சி இருக்கும் நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா நல்லா இருக்கிறாங்க ஓரளவு குடும்பத்தில் கஷ்டம் இல்லை அன்பு இருக்குது பாசம் இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் வளர்கிற பிள்ளையுடைய வளர்ச்சி வீட்டில் பயங்கரமான நெருக்கம் அப்பா ஓடி போயிட்டாங்க அம்மா ஓடி போயிட்டாங்க இல்லை அடி தடி சண்டை குடி அந்த இடத்துல வளர்கிற ஒரு பிள்ளையுடைய வளர்ச்சி ஒரு சாதாரண செடி எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிரியமானவர்களே அதற்கேற்ற உரம் அதற்கேற்ற காற்று அதற்கேற்ற உஷ்ணம் இருக்குமானால் அந்த செடி வளர்கிறது வேறு முள் நெருஞ்சல் காஞ்சி கிடக்கு அதில் செடி வளர முடியாது அந்த வைப்ரேஷன் இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நல்ல ஒரு சபையில் இருக்கிறீங்க வேர் விடுறீங்க நாட்டப்படுறீங்க 
வசனத்தை கேட்குறீங்க ஜபிக்கிறாங்க உங்களுக்காக அநேக ஜபிக்கிறாங்க உங்களை பார்த்து கத்தர் ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி ஆசீர்வதின்னு யாரோ ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்க நல்ல ஒரு சமாதானம் இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் போதே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செழிப்பு இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் போதே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செழிப்பு இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த அட்மாஸ்பியர் பிரியமானவர்களே இது நான் நீங்கள் விளங்கி கொள்ளும்படியாக ஆவியானவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் சபையில் நாட்டப்பட்டா நாட்டப்பட்டால் தான் அந்த அட்மாஸ்பியர் வரும் அங்கே தான் உங்களுடைய செழிப்பு இருக்குது அநேக காரியங்கள் சொல்லணும் நேரம் இல்லை பெரிய மாணவர்களே கற்றவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மூன்றாவது வாசியங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பனிரெண்டு நீதிமான் பனையை போல் செழித்து லீபநூலில் உள்ள கேதுருவை போல் வளருவான் பெரிய மாநில கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதி நிறைவேறும் போது ரெண்டு காரியம் ஒன்று தேவ நீதி அது நம்ம அவரை விசுவாசிப்பது ஞான ஸ்நானம் எடுப்பது பெரிய மாணவர்களே நம்ம தேவ நீதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுது விசுவாசத்தினாலே அவரகம் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் பார்த்தது போல் நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது நாம் நீதிமான்களாக கருதப்படுகிறோம் இப்படி நம்முடைய உலகத்தில் கணவனுக்கு முன்பாக மனைவிக்கு முன்பாக பெற்றோருக்கு முன்பாக சபையில் சமுதாயத்தில் நம்ம நீதியான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தும்போது பிரியமானவர்களே அந்த வைப்ரேஷன் அந்த ஒரு ப்ரசன்ஸ் அந்த தேவ ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக நம்மை செழிக்க பண்ணும் செழிக்க பண்ணும் உலக பிரகாரமாக நேற்று கூட ஒரு அருமையான ஒரு பெரிய உலகத்தில் புகழ்பெற்ற ஒரு தாசனோடு கூட ராத்திரி ஃபோனில் ரொம்ப நேரம் பேசி கொண்டிருந்தார் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைலாம் இத்தனை கோடி கோடி கோடியாக வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கண்ணே அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளோ சேர்த்து அதனால் என்ன பண்ண நிம்மதி இல்லை சமாதானம் இல்லை பல கோடிகளை சேர்த்தவங்க முடிவு என்னாச்சு பொருள்லாம் வாங்கினாங்க மலைகளெல்லாம் வாங்கினாங்க முடிவு என்னாச்சு பிரியமானவர்களே நான் ஞானம் தெருவில் நின்று கூப்பிடுகிறது அத்தனை கோடி சேர்த்து அவங்களுடைய முடிவு இப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கி இத்தனை கோடிகளை சேர்க்கிற என்னுடைய முடிவு என்ன ஆகும் என்று சிந்திக்க அவர்களால் முடியலை ஞானம் இல்லை போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தி இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீதி இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் பெரிய மலை நான் சொல்லுவேன் நம்ம கோடா கோடியாக சம்பாதிச்சிருவீங்க கோடி கோடியாக கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சிருவீங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் சமாதானமாக இருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க வளத்துடன் வாழ்வீங்க குறைவற்று இருப்பீங்க நன்மை குறைவுபடாது நன்மை குறைவுபடாது சந்தோஷமாக இருப்பீங்க பிரியமானவர்களே இந்த நல்ல ஒரு அருமையான வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்த ஒரு பனையை போல் செழிப்போம் ஒருவேளை பனை வாழைமரத்தை போல் அப்படியே பல பல பழம்னு இருக்காது அப்படியே பறித்து திங்கிற வாழை பழம் மாதிரி அதில் கிடைக்காது ஒருவேளை ஆழமரத்தை போல் மற்ற மரங்களை போல் அப்படி பெருசாக வளராது அப்படியே குச்சி விட்டு உயரமாக வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் கஜா புயல் வந்துச்சு வரதா புயல் வந்துச்சு எத்தனையோ புயல் வந்தது வாழை தொப்பெல்லாம் நாசமாகிடுச்சு ஆயிரம் மரங்கள் சென்னையில் விழுந்துச்சுது தென்னை மரங்கள்லாம் அடியோட சாந்திச்சுது எத்தனை நியூஸ் கேட்குறீங்க ஒரு பனை விழுந்துச்சா ஒரு பனை மரம் விழுந்துச்சா தென்னை மரம் விழும் வாழை மரம் விழும் பனை விழாது பிரியமானவர்களே மரங்களிலேயே பனை மரம் ஒன்று தான் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதி அந்த மரம் அதனுடைய மட்டை அதனுடைய காய் அதனுடைய அந்த அதிலிருந்து வர்ற பனை நீர் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று அந்த ஓலை ஒவ்வொன்றும் அதில் பயன்படுகிற ஒரே ஒரு மரம் உலகத்திலே பனை மரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் பனை மரம் என்று பனை மரத்தில் பயன்படாத ஒன்று கூட கிடையாது பிரியமானவர்களே அந்த பனை ஓலையால் 
நாக்கு வலித்தார் இந்த பணம் ஓலை எடுத்து நாக்கு வலித்தார் நாக்குக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாக்கு வலிக்க கூட போதாதுடா அப்படின்னா அதுக்கு கூட பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த சொற்றோட பெரியம்மா என்ன பண்ணுற அதனுடைய கடைசி ஒரு சின்ன ஓலை அது கூட வேஸ்ட்டாக போகாது நாக்கு வலிக்க பயன்படும் அதான் நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீவனோரின் கேதுருவை போல வளர்வான் வாழ்க்கையில் ஒரு நீதி ப வச்சுக்கோங்க முதலாவது தேவ நீதியை நிறைவேற்றுங்க விசுவாசம் ஞான ஸ்நானம் இதிலெல்லாம் தேவ நீதியை நிறைவேற்றும் உலகத்தில் நீதிமானாக ஜீவிங்க நீதிமானுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தோம் பிரியமால் நம்முடைய வாழ்க்கை கத்தருக்குள்ளாக சொல்லிக்க சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு கூட பார்த்து கடந்து போவோம் சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு அவருடைய நாட்களில் நீதிமான் செழிப்பான் சந்திரன் உள்ள வரைக்கும் மிகுந்த சமாதானம் சமாதானம் என்பதாங்க ப்ராஸ்பரிட்டி பீஸ் ஷாலோ நிறைவு சந்திரன் உள்ள வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் பெரியமாலே செழிப்பு இருக்கும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் அசைவாடும் போது பிரியமானவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாக இருக்கும்போது கத்தருடைய ஆலயத்தில் சபையிலே நாம் நாட்டப்பட்டிருக்கும் போது கண்டிப்பாக நாம் செழிக்கும் நான்காவதாக நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஐந்து வாசியங்கள் பெருநெஞ்சன் வழக்கை கொழுவுகிறான் கர்த்தரை நம்புகிறோம் செழிப்பான் பிரியமானவர்களே மனுஷருக்கு முன்பாக கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் நாம் நம்புகிறது கர்த்தராலே வரும் நாம் நம்புகிறது கர்த்தராலே வரும் மனுஷர் மேலே நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை விருதா மனுஷர் மேலே நம்ம நம் வைக்கிற நம்பிக்கை விருதா குருதா குதிரையின் மேலே நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை நம்முடைய பலத்தின் மேலே நம்முடைய சாமர்த்தியத்தின் மேலே நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை விருதா பிரியமானவர்கள் கர்த்தர் மேலே நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை எப்போதும் நமக்கு செழிப்பை தரும் என் தேவ நடத்துவார் இந்த மனுஷனை நம்புகிறேன் இந்த மார்பாரியை நம்புகிறேன் இந்த ஃபினான்ஷியலை நம்புகிறேன் இந்த ஃப்ரெண்டை நம்புகிறேன் இந்த பார்ட்னரை நம்புகிறேன் எத்தனை வேலைகளை நம்ம மனுஷரை நம்பி 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 வீணாக போயிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நண்டாக தெரியும் எனக்கு ஒரு வர ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று பரிசு தாவின் அபிஷேகம் பெற்று ஒரு சிறு தொழில் தொடங்கினார் கத்தர் அவ்வறி விதமாக அவருடைய தொழிலை ஆசீர்வதித்தார் பெரிய மாணவர்களே சாதாரணமாக இருந்த ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி வைத்தார் பெரிய ஃபேக்ட்ரி அது வரைக்கு அவர் இது ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிற எல்லா நேரமும் சபையில் இருப்பார் ஊழியத்தில் இருப்பார் ஊழியத்துக்கு போவார் இப்போ ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் பெருசாச்சு பெரிய மலை மனுஷனுக்கு செம்மையாக தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு முடிவோ மரணோன்னு சொன்னேன் ஒரு தடவை எல்லாரும் கொண்டாடுறது போல் ஃபேக்ட்ரியில் இவரும் ஒரு ஆயுத பூஜை வைத்தார் ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு நாங்கள் அது தொழிலாளிகளுக்காக வைக்கிறேன் அன்னைக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் நான் கடவுளை பற்றி தான் சொல்லுவேன் கத்திரி பிரியம் இல்லாத பார்ட்னர்ஸை சேர்த்தார் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆச்சரிக்காமல் போனார் அந்த பாஸ்ட் அவருக்கு சில ஆலோசனைகளே சொன்னார் அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை மேப்பனுக்கு என்ன தெரியும் தொழிலை பற்றி பாஸ்டருக்கு என்ன தெரியும் பிஸ்னஸை பற்றினார் பிரியமானவர்களே கொஞ்ச நாளில் முற்றுமாக கத்திரை விட்டு விலகி போய்விட்டார் வேதனையோட சொல்கிறேன் நீங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தரை நம்புங்க அந்த ஃபினான்சியர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் ஃபினான்சியரை நம்புங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் என்றால் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்புங்க பார்ட்னர்ஸை நம்புங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு யார் பார்ட்னர் பெரியம்மா இல்லை நீரே என் பங்கு நீரே என்னுடைய பார்ட்னர் இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆண்டவர் உங்கள் பிஸ்னஸில் நான் ஒரு மேனேஜர் அவ்வளோ தான் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் தான் நான் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள் அதிசயத்தை காண்பிங்க 
அது சேர்த்து இவங்களோட சேர்ந்த பெரிய பிஸ்னஸ் நல்லா இவங்களோட சேர்ந்த பெரிய கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் இவங்களோட சேர்ந்துட்டா நம்மளை எங்கேயோ கொண்டு போவாங்க கொஞ்சம் நம்ம அப்படி லஞ்சம் கொடுத்தோன்னா போதும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் கொஞ்சம் கொடுப்பா அப்படி நீ கூட நீ கொடுத்தோன்னா உனக்கு பெரிய கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் நாசமாக போய் முடியும் முடிவு அழிவு இவருடைய முடிவு சம்பூர்ண மகிமை அவருடைய முடிவு அழிவு என்று இருக்கிறது பிரியமானவர்களே கர்த்தரை நம்புகிறவர்களுக்கு கர்த்தரால் உள்ள ஆசீர்வாதம் உண்டு நாம் யாரை நம்புகிறோமோ அவர்களுடைய அந்த ஒரு வைப்ரே அந்த வாம் தந்த வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் யாரை நம்புகிறோமோ அவங்களோட தான் நம்ம ஸ்பிரிட் இணையுது நீங்கள் ஒரு மனுஷனை நம்புறீங்கன்னா அந்த மனுஷனுடைய ஆவி தான் உங்களை தாக்கும் அவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வதே அதில் தனக்கு லாபம் எடுப்பதற்காக இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா நம்ம யாரை நம்புகிறோம் யார் என்னை கைவிட மாட்டா என்று நினைக்கிறோம் மலைகள் விலகினாலும் பருவதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருவை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கு உன்னை விட்டு நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகிற கருத்தை எனக்கு தெரிந்த ஒரு தொழில் அதிபர் நேற்றைய தினத்தில் கூட நான் அம்மா அவரை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு தொழில் அதிபர் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு பிரியமானவர்கள் ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்ட் கிடைக்குது அவர் மூலமாக நம்ம நிறையா மினிஸ்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் செய்தார் அவர் ஒரு இன்டீரியர் அவர் பல லட்சங்கள் போட்டு அந்த அரசியல்வாதிக்கு எல்லாம் செய்தார் செய்து முடித்ததோடு சரி அவர் வைத்து இந்த பிஸ்னஸ்ஸே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இன்னே வரைக்கும் அவருக்கு பிஸ்னஸ் கிடையாது இன்னே வரைக்கும் அவருக்கு பிஸ்னஸ் கிடையாது பெரிய மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பாலிட்டிஷியன்ஸுக்கு செய்யாதீங்க நான் சொல்லலை நீங்கள் நம்புறது யார் அவங்களால் உள்ள ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கர்த்தரை நம்புங்க நீ எங்கே வேண்டும் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் செய்யுங்க நம்முடைய சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கையிலும் கூட கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் செழிப்பார்கள் ஐந்தாவது நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து வாசியுங்கள் உன்மார்த்தனுடைய வீடு அழியும் செம்மையானவனுடைய கூடாரமோ செழிக்கும் செம்மையானவனுடைய கூடாரமோ செழிக்கும் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதுதான் நான் மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் அதன் முடிவோ மரண வழிகள் பெரிய மாணவர்கள் செம்மை என்றால் அப்ரைட் உங்களுக்கு தே ஊழி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய குடும்பம் தே உங்களுடைய ஊழியம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பெரிய மாணவர்களே கள்ளத்தராசு கருத்திற்கு அறிவறுப்பானது கள்ளத்தராசு கருத்திற்கு அறிவறுப்பானது அதெல்லாம் நேர்மையாக நடந்தால் பிஸ்னஸே செய்ய முடியாதுங்க அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் கள்ளத்தனமாக நாம் செய்வோமானால் மற்ற ஆவிகள் ஒருவேளை அந்த பிஸ்னஸில் செழிப்பை கொடுக்கலாம் ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கலாம் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் தருகிற ஐஸ்வர்யம் வராது கர்த்த தருகிற ஆசீர்வாதத்தினுடைய அந்த ஐஸ்வர்யத்தினுடைய நிலை என்ன அதோடு வேதனையை கூட்டார் அதோடு வேதனையை கூட்டார் நான் பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு பதினான்கு அறை உள்ள ஒரு படுக்கை அறை உள்ள ஒரு வீடு வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை எனக்கு அது செழிப்பு அல்ல பதினான்கு அறை உள்ள ஒரு பெரிய பங்களோ எனக்கு வீடாக இருப்பது எனக்கு செழிப்பில்ல எனக்கு என்ன வளமான வாழ்வு படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரணும் அது வளமான வாழ்வு படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரணும் அது வளமான வாழ்வு பிரியமானவர்களே எனக்கு வீடு நிறைய தின்பண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்றல்ல புசிக்கிறதற்கு ஆகாரம் வேண்டும் ஆகாரத்தை புசிக்கக்கூடிய சரீரம் வேண்டும் அதுதானே வேணும் செம்மையா நம்முடைய வாழ்க்கை அப்ரைட்டாக இருக்குமான தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே வேத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க உன் பயில் உள்ள நிறைக்கல் உன் பயில் உள்ள வெயிட்டு 
நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இந்த நிறை கல் இருக்கு இல்லையா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க இருக்குது வெயிட் தானே வெயிட் அந்த வெயிட்டை கற்றுடைய கண்கள் பார்க்குது அந்த வெயிட்டை கற்றுடைய கண்கள் பார்க்குது இந்த நூறு கிராம் உண்மையான நூறு கிராமா இல்லை அதில் ஏதாவது கள்ளத்தனம் பண்ணியிருக்கிறியா கீழே ஈயத்தை எதுவும் ஒட்டி வச்சுருக்கிறியா கருத்தர் பார்க்குறார் கத்துடைய கண்கள் பார்க்குது அப்போ தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தருக்கு முன்பாக அப்ரைட்டாக வலது இடது வர சாயாமல் அவர் காண்பிக்கிற வழியில் நிற்போமானால் கர்த்தரால் உள்ள செழுமை நமக்கு வரும் ஆறாவதாக குறிப்பை சொல்லி கடந்து போகிறேன் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு வசனம் உதார குணம் உள்ள ஆத்துமா செழிக்கும் உதார குணம் உள்ள ஆத்துமா செழிக்கும் நம்முடைய மனதில் ஒரு உதார குணம் இருக்கணும் உதார குணம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்ம இது ஒரு வடமொழி சொல் தமிழில் சொன்னால் தாராள மனம் பெரிய மன ஒரு விசாலமான மனம் உதார குணம் உள்ள ஆத்மா செழிக்கும் எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும் தானியத்தை கட்டி வைக்கிறவனை ஜனங்கள் சபிப்பார்கள் விற்கிறவனுடைய தலையின் மேல் ஆசீர்வாதம் தங்கும் பெரிய மலை இன்றைக்குள்ள விசுவாசிகளுடைய போராட்டத்துக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம் நல்ல தானியத்தெல்லாம் விளையும் போது வாங்கி பெரிய பெரிய முதலாளிகள் கார்பரேட்ஸ் பெரிய கோடவுனில் எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சு ஒரு மாயையான பற்றாக்குறையை உண்டாக்கி விலையை ஏற்றி விற்க போகிறாங்க அது தான் இவ்வளோ விசுவாசிகள் போராட்டம் இது விலைக்கு சொல்ல இப்போ நேரம் இல்லை தானியத்தை கட்டி வைக்கிறவனே ஜனங்கள் சபிப்பார் அது நல்ல ஏதோ கிடைச்ச லாபம் போதும் பெரிய மலை இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு என்ன இருக்குது மற்றவங்களுடைய தேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளை அடிக்கணும் இந்த பெருந்தொற்று நாட்களில் இந்த பாதுகாப்பு இந்த முகக்கவசம் இந்த ஹேண்ட் சானிடைஸ் இதெல்லாம் செய்கிற ஒரு டீலர் ஒரு நாள் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த சாதாரண மாஸ்க்கு அவர் விற்கிறார் ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஹோல்சேலாக சப்ளை பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு நாள் இவர் மாஸ்க் எடுக்காமல் போயிட்டார் அந்த கடையில் கேட்குறார் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப வில இப்போ கொஞ்சம் விலை குறைஞ்சிருக்கு டிமாண்ட் குறைஞ்சிச்சு வரவு நிறைய ஆகிடுச்சு பெரிய மேன் அவர்கள் இவர் கொடுத்த பாக்ஸ்லேருந்து அவன் எடுத்து கொடுக்குறான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபார்மஸ் இல்லை இவர் கொடுத்த பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறான் இருபது ரூபாய் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிற அங்கிள் நான் தான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுத்தேன் ஏதோ ஒரு சின்ன லாபம் வைக்கலாம் இன்றைக்கி மக்களுக்கு இது தேவை இருக்கிறது இது இருந்தால் தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் இது சட்டப்படி தேவையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு அவன் விற்கிறான் பெரிய மாணவர்களே ரொம்ப வேதனை நான் நான் கொடுத்த பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா டிமாண்ட் இருக்குது டிமாண்ட் இருக்கணும்னா வேலையை கூட்டிக்கிட்டாங்க பெரிய மாணவர்களே ஒரு உதார் தாராளமானம் சரி போதும் ஒரு பொருள் விற்று பத்து ரூபா கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் விற்று பத்து ரூபா கிடைச்சாலும் ஒன்று தானே கொஞ்சம் லாபத்தில் நம்ம பத்து ரூபா தானே வேணும் ஒரு பொருள் விற்று பத்து ரூபா கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் விற்று பத்து ரூபா கிடைக்கட்டுமே கொஞ்சம் லாபம் குறைச்சி வைப்போமே சரி மூணு பொருள் விற்று தான் இந்த பத்து ரூபா கிடைக்கட்டுமே கொஞ்சம் லாபத்தை குறைச்சிக்கலாம் எனக்கு பத்து ரூபா தானே வேணும் அது கிடைக்கல பிரியமானவர்களே ஒரு தாராளமான பா நீர் பாய்ச்சுகிறவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும் என்பது ஒரு பழமொழி அதனால தான் வாசிக்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி நான்கு வாரி இறைத்தும் விருத்தி அடைவாரும் உண்டு வாரி இறைத்தும் விருத்தி அடைவாரும் உண்டு வாரி இறைத்தும் மாறி இறைத்தும் விருத்தி அடைவாரும் உண்டு அதிகமாய் பிசினித்தனம் பண்ணியும் வறுமை அடைவாரும் உண்டு அதிகமாய் பிசினித்தனம் பண்ணியும் வறுமை அடைவாரும் உண்டு அப்படியே பத்து 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 பிடிச்சி 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 செலவழிக்கிறதுலேயும் வறுமையாக இருப்பாங்க பிரியமானவர்களே மாறி இறைக்கிறாங்க நல்லா செலவழிக்கிறாங்க விருத்தி அடைஞ்சிட்டே போகிறாங்க எவ்வளவு விதைக்கிறோமோ அவ்வளோ அறுப்போம் 
அப்படியே விதையை கட்டி 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 வச்சுக்கிட்டு தான் அறுக்க முடியாது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஏழாவதாக நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கனம் பண்ணு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க 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 இந்த கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனம் வேண்டும் நான் அடிக்கடி சபையில் சொல்லுவதில் தசமபாகம் என்பது நமக்கு நியாயப்பிரமாணத்தினால் உள்ள ஒன்று அல்ல நியாயமான ஒரு காரியமாக இருந்தார் இதான் நம்ம கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால வருகிறது இல்லை தசமபாகம் என்பது நம்ம மனசில் கர்த்தரை கனம் பண்ண அந்த பேசேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த நாட்களில் நீ நான் கொடுக்குற தேசத்தினை சுதந்திரித்து அங்கே போய் அந்த விதைத்து அங்கே அறுக்கும்போது நீ அதில் முதற் பலனை கத்தோடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்து ஆண்டவரே என் தகப்பன் சீரியாவில் அழிவுக்கு எதுவானவனா நீர் அவனை காப்பாற்று நீர் சீகேமில் காப்பாற்று நீர் எகிப்துக்கு போனால் அங்கே அடிமையாக இருந்தால் வனாந்திரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் அழிந்து போகாதபடிக்கு இன்றைக்கு எங்களை ஒரு தேசமாக்கி இவ்வளோ பெரிய விளைச்சலை தந்திருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டுபுரே அப்படின்னு நன்றி செலுத்துகிற ஒரு மனதோடு கொண்டு வர்றது தான் கர்த்தரை கனம் பண்ணுவது ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்பு அது தர்மகாரியம் இல்லை அப்போ காணிக்க தசம் பாகம் கொடுப்பதற்கு முன்பாக ஒரு நன்றி நிறைந்த ஒரு இருதயம் பெரிய மலை சில வீடுகளில் இந்த நல்ல ஒரு பழக்கம் உண்டு காணிக்க தசம பாகத்தை எடுத்து வைத்து குடும்பமாய் ஜோ பண்ணு சில வீடுகளில் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற நல்ல பழக்கம் அந்த ஒரு சேகரிப்பு கூட இல்லை அந்த காணிக்கை போடும்போது கூட நூறுரூவாயோ ஐநூறுரூவாயோ பத்து ரூபாயோ அந்த சேகரிப்பு கூட இல்லை காணிக்கையை போடும்போது கூட ஒரு வார்த்தை ஒரு சின்ன வச்சப்போம் பிரியமான உள்ள அந்த பழக்கம் இன்றைக்கும் ஆராதனைக்கு வரும்போது காணிக்கை எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு ஜோம் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு பேரே இந்த காணிக்கை ஆசீர்வதித்தார் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கணும் அப்பா இது கொடுக்க கிருவை செய்கிறே ஒரு சின்ன ஜோமன் இன்றைக்கி அந்த பழக்கம் அப்போ நம்ம காணிக்க கொடுக்குறோம் தசமபாகம் கொடுக்குறோம் முதற் பலனை கொடுக்குறோம் கரெக்டாக எண்ணி 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 கண்டிப்பாக பைசா சுத்தமாக கொடுக்குறோம் என்பதல்ல இப்படி கொடுத்தா கத்தன்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்று ஏதோ வட்டிக்காரண்டு கொண்டு கொடுக்குறது போல் கொடுக்குறதல்ல கனம் பண்ணுற ஒரு மனம் அண்டு பிறகு இன்றைக்கு எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்குது உம்முடைய தயவப்பா சீரியாவில் நான் அழிந்து போயிருக்கணும் என் வாழ்க்கை அழிந்து போயிருக்கணும் என் தொழில் அழிந்து போயிருக்கணும் எனக்கு ஒரு வழி திறந்து தந்திருக்கிறீரே அப்பா காத்திரே அப்படிங்கிற ஒரு நன்றியோடு கொண்டு வரணும் அதான் யாக்கோவுக்கு அங்கே சொல்லப்பட்ட விபாகமத்தில் நீ நான் கொடுக்குற தே இப்போ க தசம பாகத்தை பற்றி சொல்கிறேன் எப்போ கொடு நான் கொடுக்குற தேசத்தில் நீ போய் சேர்ந்து அங்கே விதைத்து அந்த விளைச்சலை நீ அறுக்கும்போது அதில் முதற் பலன் எடுத்துட்டு வா வந்து என்ன சொல் அழிவுக்கு எதுவாக இருந்து என்னை இவ்வளோ ஆசீர்வதித்திருக்கிறீரே என்று உன்னுடைய காணிக்கை ஏறெடுத்து படை அந்த இருதயம் முக்கியமானது பெரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவன் நம்மை செழிக்க பண்ணுவார் உங்களுக்கு வளமான வாழ்வு உண்டு அது தேவனுடைய நோக்கம் நல்ல செழிப்பான தேசத்தை கொடுத்தீர் செழிப்பான தேசத்தை கண்டுபிடித்தோம் பிரியமானவர்களே செழிப்பை கத்த நம்ம கொடுக்க விரும்புக நம்முடைய தேவன் நமக்கு செழிப்பை தரித்திடுற அல்ல நம்ம ஐஸ்வர்ய வாங்கல் ஆக்க முடியும் தான் அவர் தரித்திடுறாங்க நான் வெறும் ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி மாத்திரம் சொல்லவில்லை ஒரு ப்ராஸ்பாரிட்டி ஒரு ஃப்ளரிஷிங் லைஃப் செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை கத்த அந்த செழிப்பை உங்களை கொடுக்கும்படியாக நானும் ஜோ பண்ணுறேன் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் இந்த தாற்பரியங்களுக்கு நீங்களும் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த ஒரு வாம் உங்களுக்கு தேவை கத்துடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேலே அசைவாடி கொண்டிருக்கணும் பெரிய மாணவர்களை நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் சபையில் நாட்டப்பட்டு உள்ளார்க்கணும் அந்த வசனத்தை கேட்குறோம் அந்த ஜபத்தை கேட்குறோம் அந்த சமூகத்தில் உட்காடுறோம் அந்த ஒழுங்குக்குள்ளே வாடுறோம் பெரிய மாணவர்கள் இதெல்லாம் உங்களை கத்துற ஆசீர்வதிப்பதற்குரிய வைப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் நீதிமானாக இருக்கிறீங்க கத்தருக்கு பயந்து உத்தமமாய் நீங்கள் நடக்கிறீங்க நல்ல ஒரு உதாரண குணம் புசினித்தனம் அல்ல 
பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு எவ்வளோ கருத்து ஆசீர்வதிக்கிறோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக மாறுறீங்க இப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற மாற பிரியமானவர்களை கற்று உங்களை இன்னும் ஆசீர்வதித்து கொண்டே போவார் நன்மை குறைபட விட மாட்டார் நான் முன்பு சொன்னது போல் பதினான்கு அறை உள்ள பெட்ரூம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்ல மாட்டேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுப்பார் என்று சொல்லுவேன் நம்ம எல்லோரும் ஜோ பண்ணுவோம் மக்கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் இருக்கிற இடங்களில் எளிமை நில்லுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் நன்றி ஆண்டவரை கர்த்தர் உங்களுக்கு செழிப்பை கட்டளிட விரும்புகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ்லார் 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 நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ராஜா நன்றியோடு நன்றியோடு நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் யா அல்ல லூயா மனுஷர் எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர் மனுஷர் எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் என்று வாசித்தோம் பிரைஸ் அல்லா பிரைஸ் அல்லா மனுஷர் எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் கடந்த நாட்களிலே கடந்த வருஷங்களிலே இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் ஒருவேளை தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்திருப்பீர்கள் மனுஷர் உங்கள் தலையின் மேலே ஏறி புக பண்ணினார் என்பது போல் எவ்வளவோ சிறுமை கஷ்டம் நிந்தை அவமானம் ஹலு லூயா ஹலு லூயா ஹலு லூயா வாழக்கூட முடியலையே என்ற நிலை இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் செழிப்பான இடத்துல எங்களை கொண்டு வந்து வெட்டி செழிப்பான இடத்துல கத்தர் உங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறார் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் கத்த செழிப்பை உங்களுக்கு கட்டளை விடுகிறார் செழிப்பை உங்களுடைய கண்கள் காணும் நல்ல செழிப்பான மேய்ச்சலையும் அமெரிக்கையான சுகமும் உள்ள விஸ்தாரமான தேசத்தையும் நாட்களையும் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் கத்தோடைய வார்த்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் கத்தோடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது பிரைசலா 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 கத்தோடைய ஆவி உங்கள் மிகையில் அசைவா மனாந்திரம் வயல்வழி ஆகும் வயல்வழி செழிப்பான காடாக என்னப்படும் நன்றி அண்டபுரே நன்றி அண்டபுரே கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியபகன் நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் செம்மையானுடைய கூடாரத்தில் செழிப்பு இருக்கும் நன்றி அண்டவரே உதார குணமுள்ளவன் செழிப்பான் கர்த்தரை தங்களுடைய பொருளாலும் உழைவின் முதற் பலனாலும் கனப்படுத்துகள் செழிப்பார்கள் நன்றியப்பா நன்றி அண்டபுரே நன்றி அண்டபுரே